아침에 공사 소리에 너무 시끄러워서 잠이 좀 일찍 깼어요. 여유롭게 준비를 했는데 이제 나가려고 창문을 딱 젖혀보니까 공사가 아니라 눈 치우는 소리인가 봐요. 오랜만에 야근을 했더니 어색하네 오랜만에 또 운동을 가보려 트레이너 선생님이 처음으로 저희한테 말을 걸었어요 한 달에 한번 오는 손님 같다고 <웃음> 지난주에도 왔는데 쾌하다. 굿모닝 여러분 프라이데이입니다 제가 어제 야근을 한 이유가 오늘 좀 보고가 있어요 회사에서 중요한 사안일수록 더 윗분들에게 보고를 드리고 결제를 받아야 되잖아요 근데 오늘은 제일 위에까지 보고가 들어가는 건이라서 어제 야근을 좀 했고 이제 연초라서 내가 작년에 어떤 성과들을 냈고 올해는 어떤 계획으로 할 건지 그런 거에 대해서 보고를 드리는 건데 뭐 3년 차라 그런지 전혀 긴장은 되지 않아요 이러고 벌벌 떠는 거 아니야? 여러분 저는 지옥철을 뚫고 퇴근을 했습니다 오늘 그래도 계획했던 업무들이 잘 풀려서 아주 기분이 좋아요 새 옷을 입어서 그런가? 저는 출근할 때 보통 어두운 계열의 옷을 항상 입었거든요. 근데 이번에 감사하게도 로엠에서 이 흰색 트위드 자켓을 선물로 보내주셔가지고 진짜 처음으로 이런 흰색 외투를 입어봤는데 생각보다 화사해 보이고 여성스러워 보이는 거예요. 예쁘죠? 근데 제가 이제 20대 후반이 되니까 너무 과하게 디테일이 들어가거나 막 체크무늬라든지 패턴이 많이 들어간 옷이 이제 조금 기피하게 되더라고요. 근데 이 옷은 엄청 무난무난하고 디테일이 과하지가 않아가지고 아주 잘 입을 것 같아요. 로엠 감사합니다. 지금 운동을 갈지 말지 고민하고 있어요. 고민되네. 이걸 가 마라. 가 마라. 가 마라. 가 마라. 오늘은 토요일인데 제가 머리가 너무 길어져서 미용실에 가려고 합니다. 여자 머리는 미용실 한번 가면 2, 30만 원 깨지거든요. 특히 저처럼 이렇게 머리가 길면 막 기장 추가 비용 이런 게더 드는데 근데 제가 최근에 서울페이라는 앱을 깔고 7% 할인된 바우처를 샀어요. 그래서 쏠쏠하게 아낄 수 있게 됐습니다. 제가 요새 생활비 아끼는 꿀팁들을 너무 많이 알게 돼가지고 이제 조만간 그 꿀팁 영상, 절약 꿀팁 영상 한번 찍어보려고 하고 있어요. 그럼 다녀올게요. 
slash SMS. Okay, do you have the ETFID number? Yes. I didn't see any error message on the website. Okay, we never, we never charged our account.